，美女们快过来领邀请函啦！五六七，什么邀请函啊？是这样，海神唐三会在一个星期后举办美食晚会，所有有邀请函的女生都可以携带自己亲手制作的美食参加晚会，做出最美味美食的女生将成为海神的王妃。什么？海神王妃？哇！我这么漂亮，一定是海神王妃。仙人雪，你还是算了吧。你平常在家连饭都不做，海神要找做菜最好吃的，这当然非我莫属。冰公主，大家都知道小五做菜才是最好吃的。哼，臭小五脏兮兮的，连个像样的公主全都没有，就凭他也配当王妃？好了，你们别吵了，这是你们的邀请函，希望你们回去后都能好好准备。走了，我要让妈妈给我请最好的厨师教我做菜。我要练习用魔法做菜，一定是最好吃的。小五，咱们也回去练习吧。蓉蓉，你回去吧，我还要去工地干活。更何况我确实没有好看干净的衣服，我就不去海神晚会了。那怎么行？小五，你这么善良，做菜又好吃，我相信海神一定会喜欢你的。我这有套新买的裙子给你穿吧，这怎么可以？小五，你是我的好闺蜜，我饿了总是你给我做好吃的，一件裙子算什么？快穿上试试。好吧，谢谢你，蓉蓉。哇，小五你好漂亮，那就这样，我先回家练习去了。好，我也去工地干活了。五六七，事情办得怎么样了？海神大人，请柬都已经发出去了。很好。请柬上都有我的魔法印记，我用魔镜看看他们都是怎么准备的。妈妈，你尝尝，看我做的好不好吃。妈妈，你太过分了，怎么能吐呢？对不起，乖女儿，实在是太难吃了，妈妈没忍住。妈妈，这可怎么办？一个星期我也练不出来啊。乖女儿，让妈妈想想。有了，等参加晚会的时候，妈妈让咱们武魂殿的大厨做到拿手菜，你拿过去就说是你做的。妈妈，你太聪明了。这个叫千仞雪的竟然想用这种作弊的方法，太可恶了！我再看看别人。咦，这个女孩怎么一直在工地干活？难道她不在乎我的晚会吗？我这就去试试她。今天干活太晚了，估计蓉蓉都等着急了。好心的姑娘。你能帮帮我吗，小哥哥？你怎么了？我太饿了，你能给我点吃的吗？这是我刚做的晚餐，原本想和蓉蓉一起吃的，就先给你吃吧。谢谢你，小姑娘。哇，太好吃了！这是我吃过的最美味的食物。小哥哥，你估计是饿了，所以吃什么都觉得特别好吃。谢谢你，善良的小姑娘。你叫什么名字？我会报答你的。小哥哥，我叫小五，互相帮助是应该的，不用谢我。小哥哥，我先走了。好善良的小姑娘，蓉蓉，今天就参加晚会了，你准备好了吗？准备了，不过估计没什么希望。你倒是有自知之明，知道我用魔法做的菜最好吃。冰公主，别吹牛了，你做的菜我又不是没吃过。给你尝尝，这是小五昨天给我做的菜，隔了一个晚上都比你做的好吃。真的吗？我尝尝。糟了，小五做的菜太好吃了，这可怎么办？我得想想办法。有了，蓉蓉，我有事先回家了，咱们晚上海神宫见。咦，冰公主怎么突然就走了呢？隐身术。我现在就偷偷去小五家，这就是小五要带去参加晚会的美食。我要倒上些臭豆腐和芥末汁，这样就没人能比我做的菜好吃了。感谢大家参加海神晚会，请大家拿着各自的美食到后殿，按顺序请海神大人点评。蓉蓉，你做的菜很好吃，八十五分，希望你今天玩的开心。谢谢你，海神大人。海神大人，这是我用魔法做的菜，你尝尝。嗯，非常好吃。这道菜我给95分。冰公主，你可以在旁边等等。好的，海神大人。海神大人，快尝尝我做的菜。千仞雪，
，你出去吧。海神宫不欢迎作弊的人。不要啊，海神大人。海神大人，小五，我很期待你的美食。<笑>有好戏看了。不对啊，你这次做的怎么这么难吃？和前两天的完全不一样。有什么问题吗，海神大人？没事，小五，我用魔镜看看到底发生了什么事。嗯，冰公主，你什么时候去我家了呀？我我没有。不用狡辩了，冰公主，你竟然往小五做的美食里倒臭豆腐汁，你太坏了，必须接受惩罚。不要啊，做个小丑鱼，好好反省反省吧。小五，善良的姑娘，你愿意做我的王妃吗？我愿意，唐三哥哥。这是我的精灵帐篷，这是我的精灵帐篷。哼，臭小五，你干嘛跟着我还学我说话？你瞎说，明明是你跟着我的。小五，你太过分了，居然用奶瓶丢我，你才过分！这个奶瓶本来就是你的。哎呀，好冷啊！精灵小五比比东，能让我进你们的帐篷暖和一下吗？不行，你脏兮兮的，会弄脏我的公主裙的。那好吧，可是我真的好冷啊！大七，你来我的帐篷里吧。真的吗？太谢谢你了，精灵小五。精灵比比东，马上就要下雨了，能让我到你的帐篷里躲躲雨吗？不行，我这里太小了，你进来的话就太挤了。你去小五那边吧。可是阿七已经在小五的帐篷里了。哼，这和我有什么关系？完了完了，看这天气，马上就下雨了，我该怎么办啊？蓉蓉，你来我的帐篷吧，我们可以挤挤。不错，你快进来吧，我让你。谢谢你们，嘿嘿，小五真是个大笨蛋，让阿七和蓉蓉都进他的帐篷里，不挤就奇怪了。哎呀，刮风了，今天的风怎么这么大？比比东，要不你也到我的帐篷里来吧？这么大的风，你一个人在那边不安全。我才不要呢，你的帐篷挤死了。比比东，我看你还是过来吧，大风一定会把你的帐篷吹走的。哼，你这个乌鸦嘴，我的帐篷才不会被吹走。哎呀，糟了，我的帐篷要飞起来了。比比东。快过来吧，我看你的帐篷肯定要被吹走了。就是啊，比比东，现在风这么大，一定很冷，人多挤挤还暖和一点。哼，我才不过来，他们一定是想看我的笑话，我才不会上当。风、嗯、不过是吹风而已，这可难不倒我。黑暗之力，驱散。怎么样，风停了吧？我才不要和你们挤在一起，一个人住这么大的帐篷多舒服啊！不好了，打雷了，马上要下雨了。比比东，你快过来吧。下雨有什么好怕的？我的帐篷可不怕淋雨。我看你们就是羡慕我自己住大帐篷，想让我和你们挤一起。比比东，你真是太过分了。我们可是为你好，怕你一个人在那边有危险，才让你过来的。就是啊，比比东，你这么说真的太过分了。不听不听，王八念经。嗯，小五蓉蓉，我们别管他了，就让他一个人在那边好了。我的大帐篷可真舒服，还是一个人好。我的帐篷怎么进水了？不好了，你们快看，比比东的帐篷漏雨了。哎呀，蓉蓉，你别管他了，他就是活该。比比东，你的帐篷漏雨了，淋雨会生病的，你还是过来吧。我才不要，一点雨而已，看我的，黑暗之力，嗯、黑暗之力，糟、啊啊啊、了，我的魔力用完了。我的帐篷飞走了，比比东，你有没有事啊？我没事，对不起大家，都是我的错，我太任性了，我应该听你们的话的。没关系的，比比东，猜猜我们的杯子里有谁？没问题，要是被我猜到了，你们的家庭作业就要加倍。现在开始点名，唐三。点到名字没回答，下周的作业统统加倍。哎呀，二龙老师太狡猾了！哦，好了，阿七被子里的唐三，快出来吧！哼，老师，你一定找不到其他人的。让我想想，下一个点谁的名字？胡列娜，我知道你在被子里。哎呀，二龙老师真厉害，他是怎么猜到我的？不过我要给老师加大难度。哦，嗯，怎么三个被子都有胡列娜的声音？他到底藏在谁的被子里呢？嘿嘿，我就藏在比比东老大的被子里，大家可不要告诉老师哦。嗯、哦，我知道了，原来他在比比东的被子里。胡列娜，别藏了，快从比比东的被子里出来！哎呀，你们这些人太坏了，居然告诉老师我藏在哪里，我不和你们玩了。现在你们的被子里还有几个人？我的被子里还有一个人，我的被子里也还有一个人。老师，我的被子里只有一个人。这是你们水点的汉堡套餐？是我的，是我的。糟糕，我怎么发出声音了？戴沐白，快从阿七的被子里出来，我听出你的声音了。阿七，对不起，我肚子饿了，确实没忍住。
好了，阿七被子里的人全都被找到了，今天的家庭作业加倍。哎呀，真倒霉！那我现在就回家写作业了。小五比比东，你们可要小心了，再被我全部找出来，今天的作业就要超级加倍了。没问题，老师你就尽管猜吧。小五那边最好猜了。对呀、啊，老师，我被子里的人最好猜了，你快猜吧。哼，你们休想迷惑我！小五和比比东的被子里到底还有谁呢？咦，这里居然有本日记。3月20日，今天早上醒来，我发现自己居然又尿床了，还好妈妈没注意到，不然我又要被说了。糟了，这是我的日记，上面写的全是我的糗事，可不能再让老师看了。老师，你好讨厌，偷看我的日记，居然还念出来。比比东，你输了，今天的作业翻五倍。不行，二龙老师，你还没猜到小五的被子里是谁呢。等你猜对了，我才会做。那好，反正我马上就能猜到小五被子里有谁。小五，你可要加油了，不然我们就要做五倍的作业了。放心吧，比比东，老师肯定猜不到的。那可不一定。小五，你先说说，是不是我们班里的同学？是班里的同学，那就是蓉蓉。不是哦，老师，你猜错了。嗯，难道是竹青？不是，那就是千仞雪。不是的，老师，还不是啊，不可能啊！我们班里的同学就这几个，还有谁我没猜呢？嘿嘿，开始的时候小五说他的被子里只有一个人，那肯定就是他自己了。老师一定想不到，老师你只能猜一次了。要是再猜不到，我和比比东就一周不用写作业了。怎么办？明天就是我们18岁生日了。我有点担心，我的头发会变成红色，红色代表恶魔会被关进小黑屋的。蓉蓉，我真的好害怕。小五姐也不一定是红色呢，而且只有内心邪恶的人才会变成红色头发。你这么善良，应该不会的。哈哈哈，真是笑死我了！明天你们的头发不是棕色就是红色，那可是代表着仆人和恶魔，而我会拥有粉色的头发，可是公主哟。比比东，你少在这里胡说八道了。算了，不想了，我还是赶紧睡觉吧。天亮了，赶紧去照照镜子。天亮，我的头发居然是粉色，我不是在做梦吧？真的好开心啊！我居然是公主，我得赶紧去给他们看看。等一下，我还是先用假发盖住吧，因为公主这个身份实在是太高贵了，让他们看见不太好。小青，你居然是天使。对呀、啊，小五，我很开心。不过你的头发颜色为什么是棕色？棕色可是公主的仆人。嘿嘿，没关系的啦，只要不是红色的就行。蓉蓉，你居然是女皇色头发？对呀，只要不关小黑屋，做个普通人也没关系的，已经很好了。你说，为什么我比比东偏偏是红色头发？我才不想被关小黑屋呢！怎么办？谁能帮帮我？对呀，我可以去染头发。阿七，你赶紧给我滚过来！尽情吩咐我吧，比比东大人。我要你把我的头发染成粉色。可是这不好办，如果被发现了的话，可是要一起被关小黑屋的。那你看我的装扮，应该知道我的身份是恶魔吧？如果不给我染，好，好吧，我这就为你染。嘿嘿，姐妹们，我是粉色头发哟，可是公主身份呢？这怎么可能？我才是粉色头发，我才是公主啊！这里肯定有猫腻，我就知道我这么好看，肯定是公主，待会就会有王子来接我了。小五，你是仆人。你们好，我是来接公主的兄弟。这位粉色头发的，看来您就是我的公主。是的，唐僧王子，我就是公主。那个破耳朵的是我的仆人。好的，公主，请你准备上车吧。等等，唐僧王子，其实我才是真正的公主。好、啊，这个可能吧？开玩笑，不可能，臭兔子不是公主，我比比东才是。唐僧王子他是假的，听说王子有一瓶圣水，用它来洗头，就能测出谁是真假公主了。谁就来，召唤圣女。你先来。我的头发没有变色，我才是真正的公主。该你们比东，谁怕谁？反正我才是真正的公主。希望大家都能记下，这两名都没问题。太好了，这两没有变色，我的头发也没变色，我才是真正的公主。你都是假冒的，是吗？那我让你好好看看。魔法，呵呵。知道我的厉害了吧？身为公主，都是有魔法的。小雪，哎、小五，妈妈走后，你们两个一定要好好照顾彼此。<笑>姐姐从小就讨厌我，她认为我分走了独属于她的爱。自从妈妈走后，姐姐就更厌烦我了。即使我承担了全部的家务，她也希望我从家里消失。
。一天，姐姐突然把我关到屋外。小五，妈妈已经不在了，咱们现在就分家吧。那边的房子是你的，这边是我的，快把你的破东西都拿走。姐姐，求求你不要抛弃我，我会努力做事的。哼，没得商量，快滚回你自己的家，看着你就烦。姐姐，你开开门了。让我进去吧。<笑>从那天起，姐姐再没让我进过自己熟悉的家，也没把妈妈留下的钱给我一分。为了能填饱肚子，我每天都要干几份工作，虽然很辛苦，但我的生活慢慢稳定下来了。我喜欢唱歌，喜爱小动物，所以每天忙碌的工作结束后，我都会带着别人不要的粮食到森林里给小鸟唱歌，喂它们吃东西。每当我唱歌的时候，小鸟们都会飞过来，围着我，与我一起歌唱。那是我一天中最开心的时光。不知道从什么时候起，每天早晨当我出门的时候，门口总会摆放着很多水果。可是我一个人吃不了太多的水果，于是我就把这些好吃的水果便宜的卖给邻居们。邻居们都很开心，我的生活也更富裕了。可是这件事被姐姐知道了，她认为这些水果一定是我晚上偷的，便想在晚上跟着我抓我偷东西的把柄。结果到了夜深人静的时候，她竟然发现有很多小鸟叼着水果飞到我家，把水果放到我的门前。于是，在小鸟飞走后，她便把所有的水果都拿回了自己家。第二天早晨，我发现自己门前的水果不见了，而姐姐却在那里卖水果。我并没有说什么，只是更加努力的去工作。在键盘上输入 R， 如果是软弱，说明你是善良的；如果是忍忍，说明你是宽容的。这天，一个老爷爷来到姐姐的水果摊前：“小姑娘，能给我一个水果吃吗？我太饿了。”“臭乞丐，快离我的水果远点！”你把我的水果都熏臭了，好痛啊！老爷爷，你没事吧？我没事，就是我太饿了。老爷爷，这是我刚做好的，给你吃吧。谢谢你，善良的小姑娘。老爷爷，你再喝点水。太谢谢你了，这只小狗送给你，你好好照顾它，一定会有好运的。好可爱的小狗，老爷爷，我一定会照顾好它的。我给我的小狗起名叫团团，因为一家团圆是我最美的梦。我每天都细心的照顾它，给它做好吃的，陪它玩。姐姐看见了，就嘲讽我说：“这么丑的狗，跟我一样都是没人要的可怜虫。”被姐姐戳中伤心事的我，还没来得及生气，团团竟然拉了一块金子。我和姐姐都惊呆了，这么大的金子是我努力工作十年也得不到的。姐姐的眼睛红了，她把我踢倒，疯狂地去抓我的团团，念叨着“发财了，发财了，这是他的狗，这是他的狗。”这时，被抓住的团团发出了一道耀眼的白光，竟然变成了一个巨大的怪兽！救命啊！怪物啊！可恶的坏蛋，竟然欺负我的主人！我要好好的教训你，不要伤害我姐姐。对不起，妹妹，你你为什么要救我？姐姐。妈妈说过要我们照顾好对方，我不能看到你被伤害。对不起，妹妹，都是我的错。我那么自私，那么对你，你还为我受了这么重的伤。对不起，姐姐，你永远都是我的亲人，我不怪你。主人，对不起，我这就帮你疗伤。团团，我好了，谢谢你，妹妹，我以后再也不会抛弃你了，我一定会好好照顾你的。姐姐，我也会永远照顾你的。查寝查寝，有人举报你们睡觉吃东西。老师，我是寝室长，我们都没吃东西。哼，我不管，我要检查。所有人把被子掀开。哎，好吧，看来你们没有偷吃东西，赶紧熄灯睡觉了。哈哈，其实我把辣条藏在枕头里，我要偷偷藏着吃。好你个五六七，居然在偷吃辣条！糟糕，被发现了！你给我出去罚站吧。好了，孩子们，偷吃的人已经找到了，你们快睡吧。<笑>老师肯定想不到我把汉堡藏在床上了，准备开吃。唐三发现你，你也给我出去罚站。啊，老师你怎么还没有走？因为我接到的举报是两个人在偷吃东西，平时是有三个人在偷吃东西，我先降低他们的警惕心，之后再来检查，就可以把偷吃东西的人全部抓到。小朋友们，你们可不要发狗头告诉他们。好吧，我知道了。
，我去罚站去。偷吃零食的人全部被抓到了，你们两个继续睡觉吧。老师肯定想不到，其实我也在偷吃零食。等等，怎么这么多小朋友们刷狗头啊？什么？原来老师是故意说只有两个人偷吃的，哼，我不吃了，老师肯定抓不住我。李比东怎么知道我把好吃的藏在桌子下面了？嗯，最后一个偷吃的人被我抓到了吧？老师你在说什么呀？我不是在睡觉吗？什么？你明明在吃东西，那是我做梦闻到了泡面的味道。嗯，我不管，反正李比东你偷吃东西被我抓到了，而且泡面也放在了桌子上，你立刻给我去罚站，我才不要。我没有吃东西，我只是在梦游。不是你，还能有谁呀、啊？我不是还有小五吗？什么鬼？我躺着也中枪，我可没有偷吃零食。不如这样吧，小朋友们，你们肯定看见到底是谁在偷吃零食的。是小五的话，大家就扣一一；是比比东的话，大家就扣二二。哇，这里好多美人鱼哥哥，我要捞一个。嗯、这个哥哥看着脸色不好，我不要。比比东，你不要就给我吧，我会照顾好这个美人鱼哥哥的。好吧，这个美人鱼哥哥给你，我再捞一个。很好，我就要这个美人鱼哥哥了。那我也来捞一个美人鱼哥哥。太棒了，我也有美人鱼哥哥了。该我了，该我了。这个美人鱼哥哥好帅啊！我们都有美人鱼哥哥了。放学啦。比比东，哥哥来接你了。小武冰公主蓉蓉，我的美人鱼哥哥来接我了，我先走了。蓉蓉，哥哥也来接你了。哎呀，哥哥，咱们不是说放学后要去游乐场玩吗？我的太阳镜忘带了。没事的，蓉蓉，哥哥跑得快，现在就帮你去拿。蓉蓉，这是你的太阳镜。哥哥，你太好了。小武冰公主，我和美人鱼哥哥去游乐场玩了。冰公主，哥哥来接你放学了。美人鱼哥哥，你怎么来这么晚啊？对不起，冰公主，哥哥在家帮你写作业，所以来晚了。算了算了，哥哥，我的作业写完了吗？已经写完了，哥哥陪你去逛街买衣服吧。冰公主竟然让美人鱼哥哥帮她写作业，太过分了。小五，哥哥也可以帮你写作业的。哥哥，你身体不好，应该我照顾你。走吧，咱们回家，我给你做好吃的。美人鱼哥哥，电影太好看了。明天我还要去。好，你想去几次，哥哥都陪你。哥哥，我饿了。哥哥去给你做饭。哥哥，做完饭帮我把衣服洗了。今天的衣服都脏了。好的，一会哥哥就给你洗，保证像新的一样。有个美人鱼哥哥就是好，什么都不用做。我的美人鱼哥哥对我可好了，每天都会变着花样的给我做好吃的。我的美人鱼哥哥对我才好呢。不但给我买了好多玩具，还天天帮我写作业。我的美人鱼哥哥才是最好的。那咱们比一比啊，比就比。我给蓉蓉做了十种美食，我给冰公主做了一百种美食，我帮蓉蓉做一百张试卷，我帮冰公主做一千张试卷。哎呀，蓉蓉冰公主，你们别再比了。你们看美人鱼哥哥的脸色已经变得太差了，再比他们身体没有能量就会消失的。怎么会？美人鱼哥哥怎么可能消失呢？糟糕了，糟糕了！我的美人鱼哥哥消失了。美人鱼哥哥是需要能量的，比比东过度消耗美人鱼哥哥的能量，美人鱼哥哥当然会消失。哎呀，我们的美人鱼哥哥也消失了，这可怎么办？我们不能没有美人鱼哥哥啊！是啊。没有美人鱼哥哥，谁给我们做好吃的，帮我们写作业啊？哼，你们从来没有把美人鱼哥哥当哥哥，只是喜欢他们帮你们做事，所以才会过度消耗美人鱼哥哥的能量。这个世界没有哪种爱是永远单方面付出的。可是小五的美人鱼哥哥怎么就没消失呢？看起来好像更强壮了。因为小五真心爱他的哥哥，照顾他的美人鱼哥哥。哎呀，我们知道错了。我们怎么样才能让美人鱼哥哥回来呀、啊？我们都爱美人鱼哥哥。开始选主人了，我选白色的渔网，希望我的主人很有钱。到我了，我选粉色的渔网，我希望我的主人很有爱心。那我就选黑色的渔网，我希望我的主人勤劳善良。我们终于钓到美人鱼了，哇塞！我钓到一条蓝色美人鱼唐三，太好了！我钓到了最美的美人鱼小五，我钓到的蓉蓉美人鱼也很可爱。小美人鱼们都找到了自己的主人，让我看看小美人鱼们在主人家生活怎么样。召唤魔法。女王殿下，你怎么把我们召唤回来了？
，小美人鱼们，你们在新主人家的这些日子生活的怎么样？蓉蓉，你先说吧。我的新主人对我很好，你们看。蓉蓉，你看我为你准备的新的鱼缸啊、哦，太漂亮了，我很喜欢。蓉蓉，我今天帮你换水了。蓉蓉，我来给你送食物了。蓉蓉，今天天气很好，我带你出去晒晒太阳吧。我的新主人对我照顾的很好，我感觉很幸福。那唐三，你呢？女王，我生活的一点也不开心。听说美人鱼的眼泪都能变成珍珠。唐三，你快点哭让我看看吧。好的。哈哈，美人鱼的眼泪果真是珍珠。唐三，你继续哭，我要很多很多的珍珠。可是主人，我好饿，没力气哭了。哼，哭不出来就没饭吃，赶紧哭。哈哈，有了这些珍珠，我就变成整个小镇上最有钱的人了。他们都会听我的，想想都开心。比比东为了能有很多很多的钱。每天都让我不停的哭，而且不给我饭吃，他实在是太坏了。女王，我的主人千仞雪也很坏。大家快来看美人鱼表演了，小五你赶快为大家唱歌。你看我可不可爱，像不像把我宠坏？我拥有一个、两个、三个、四个，无数期待。他让我每天表演唱歌赚钱，不停的唱歌，嗓子都唱哑了。女王，你赶紧把我们召回到海底宫殿吧。比比东千仞雪实在是太坏了，我一定会好好教训他们。小可爱们，送给我力量，让我发起魔法吧。咦，收到了，谢谢小可爱们，启动美人鱼魔法。怎么回事？我们怎么变成美人鱼了？我已经知道你们都做了些什么，你们以后就变成美人鱼，给我哭珍珠，为我唱歌赚钱。美人鱼女王，求求你放过我们吧，我们以后再也不敢了。这不是比比东吗？怎么躺在我家门口？是不是又想做什么坏事？唐三，我可没做什么坏事，我是在保护小五。你看这个视频，小五正在练瑜伽，突然门外传来敲门声。这么晚了，还有人来敲门，到底是谁呀？小五，我是三哥呀，赶快给我开门。好的，三哥，我来给你开门了。不对呀，三哥今天去海神岛了，而且三哥回来会提前打电话告诉我的。这个人肯定不是三哥。你是谁？为什么要冒充我三哥？别废话，叫你开门就开门，再也不开门，我把你房子烧了。声音都不对了，一定不是三哥。我要给我的好闺蜜比比东打电话，让她过来救我。是小五的电话。小五这么晚了，有什么事吗？比比东，我家门口有个坏人，他冒充三哥，叫我给他开门。你能过来救我吗？什么？是谁这么大的胆子，竟然敢欺负我的好闺蜜小五？难道他不知道小五现在是我比比东的好闺蜜了吗？小五，你先找个地方藏起来，我马上飞过去救你。我现在就融合我的魂力，去打败欺负小五的坏人。我把我的照片发出来几张，看看能不能获得更多的力量，提升更快的速度。原来是这样，比比东，谢谢你救了小五，我要给你竖个大拇指。我和姐姐是大海中最后两条美人鱼，我是小五美人鱼，有着黑色的皮肤和兔子耳朵。所有的小伙伴都离我远远的，他们害怕我，认为我不是美人鱼是怪物。而我的姐姐小雪美人鱼却是所有人目光的焦点。她不仅皮肤白皙漂亮，还有一条发光的金色的鱼尾。只要她到陆地上，所有的小伙伴都会围着她，送给她珍贵的礼物。我虽然被排挤、被歧视，但我从未嫉妒姐姐，因为她是我唯一的亲人。只是每当我靠近姐姐时，她总冷漠地躲开我，像是怕我身上的黑色会弄脏她美丽的脸庞。这让我的心里充满了悲伤。当我难过的时候，我就会在夜晚独自一人游到海边唱歌。在键盘上输入 b b b， 如果你打出来的是抱抱抱，那你一定是个内心柔软的小可爱；如果是不不不，那你一定是个有主见的小可爱。大海虽然没有给我美丽的外表，但是他却给了我美妙的歌声。每当我唱歌时，海边所有的小伙伴都会做美梦。昨晚你听见那动听的歌声了吗？当然听到了，我猜那一定是小雪美人鱼的歌声。只有她那么美丽，才能唱出如此动听的歌声，让我每晚都能做美梦。快看，小雪美人鱼过来了！小雪美人鱼，你唱歌太好听了。是啊，谢谢你，让我们每天都能睡得美美的。不客气，我以后还会给大家唱歌的。大家都认为那是姐姐的歌声，姐姐也没有否认。只是当姐姐回到大海，她愤怒地将我锁在屋子里。她认为她的歌声一定比我更动听。
。到了夜里，他又到岸边开始唱歌。可是那天，所有的小伙伴都做了可怕的噩梦。当姐姐知道后，更生气了。她那么完美，怎么能允许自己的歌声不如丑陋的妹妹？于是她找到武魂殿的暗黑魔法师比比东，希望能用暗黑魔法将我的嗓音转到他身上。比比东给了姐姐两个黑色的魔法石，让她把魔法石放在我们的枕头下面，这样就可以将嗓音互换了。姐姐开心极了，回到大海后，匆匆地将一块魔法石放在我的枕头下面，等待着我睡觉时将我的嗓音换走。可是他不知道的是，比比东给他的魔法石并不是转换嗓音的，而是将我们转化为人类的，这样他就可以轻松地夺取我们身上的能量和魂环。当姐姐发现自己上当变成人类时，懊恼万分。他慌张地跑出来，却发现我已经被比比东打伤了。看到姐姐，我焦急地让姐姐快跑。我希望能用自己的生命保护我唯一的亲人。比比东这时却猖狂地大笑起来：“小五美人鱼，你太傻了！你难道不知道你想用生命保护的姐姐，就是害你变成人类、失去魔法能力的人吗？”听到这些，姐姐哭了。她说：“对不起我，我让我先逃走吧。”她会用生命来弥补自己的过错的。姐姐，你是我唯一的亲人，我绝对不会扔下你一个人跑的。当我拉起姐姐的手，想要告诉她我的决心时，一道白光从我们的手中涌了出来。在白光的沐浴下，我变成了皮肤白皙的粉色美人鱼。姐姐也恢复了原来的样子，还拥有了美妙的歌声。看到这一切，比比东想跑，可是来不及了。我和姐姐的魔法激动了他，一下就把他打飞出大海，不知所踪了。从此，我和姐姐成了形影不离的好姐妹。我们白天一起游玩，晚上一起唱歌，把喜欢我们的小伙伴们送入美丽的梦乡。大家快跑啊！站住！你们谁都别想跑！<笑>快说，谁把我女儿漂亮的头发偷走了？没有，我没偷头发。还不承认？那你们戴什么帽子？臭兔子，唐三哥哥最喜欢我的金色头发，是不是你嫉妒我，所以偷走了我的头发？不是我，我没有嫉妒你。哼，不承认，那你把帽子摘下来，让我们看看你的头发。不，我不要摘下来，你们会笑话我的。啊、不让看就是你偷的，我们去告诉老师你是偷东西的坏孩子。好吧，我摘帽子给你们看。嗯，小五还说不是你，虽然你把头发编成了辫子。但是颜色骗不了人，你原本是黑色的头发，现在怎么变成金色的了？这都怪五六七。小五，你跑什么？五六七，快跟我来，前面有怪兽在喷火烧房子，我们快去阻止他。好，你等等我。怪兽拯救地球的大英雄五六七来了，还不快停下来！五六七，这可怎么办？我们太弱了，根本打不过怪兽。是啊，要是有什么方法能变强就好了。对了，我看动画片里，赛亚人变身成金色的头发就能变强好多。我们快去把头发染成金色的，真的可以吗？相信我没错的。事情就是这样，结果头发染成金色，我们还是打不过怪兽，还是三哥去消灭了怪兽，可是头发却变不回去了。我可以为小五作证，我的头发也没法变回黑色了。既然小五和五六七都没有偷头发，那冰公主你又为什么戴帽子？我不戴帽子会闪坏你们的眼睛。什么？你的头发是太阳吗？不信你看。哇，怎么这么亮？看来不是你。不对，冰公主，你的头发是金色的，是不是你故意用魔法遮挡头发？对呀，冰公主，你的头发不是蓝色的吗？怎么会变成金色的？这是我们叶罗丽的魔法头发，我要参加晚会，所以特地戴上的。哼，我看就是你偷了小雪的头发，又用魔法做掩饰。蓉蓉，你为什么要冤枉我？因为是我拿了小雪的头发，想去参加晚会，不能让小雪他们查我的头发。小雪，我们快去把冰公主送到老师那，看她到老师那还怎么狡辩。真的不是我，我的魔法头发可以自己发出魔法的，不信你们看。哎呀，我的帽子着火了！咦，蓉蓉，你的头发怎么是金色的？好啊。
：“蓉蓉，原来是你偷走了小雪的头发，然后故意冤枉我。”“不是的，小雪冰公主，你们听我说，我只是因为要参加晚会，羡慕小雪漂亮的金色头发，才借来用用的。”啊、不告而取就是偷，我要去告诉老师。小雪比比东，我错了，你们原谅我吧，我再也不敢了。<笑>小五，你快带着妹妹跑。妈妈，妈妈小五，小雪，妈妈不行了，你们一定要好好照顾自己，妈妈永远爱你们。妈妈被怪兽打伤，离开了我们，幼小的我和妹妹再也没有亲人了。为了生活，我和妹妹白天给人家打扫卫生，晚上出去捡废品。无论刮风下雨，我们都在努力的工作着。直到一天，妹妹生病了，姐姐，我好难受，是不是妈妈要来接我走了？不会的，妹妹，你一定要坚持住，都是姐姐没照顾好你。姐姐这就送你去医院。医生叔叔，我妹妹怎么样了？你妹妹本来身体就虚弱，最近又感染风寒，情况不是很好。医生叔叔，求求你，救救我妹妹！你妹妹的病需要长期住院治疗，这样费用就会非常昂贵。什么？医生，你能帮帮我们吗？我们真的没有那么多钱。真的抱歉，我也无能为力啊。不，我答应过妈妈一定会照顾好妹妹的，我这就去赚钱。医生，你等我回来。为了妹妹，我没日没夜的干活赚钱。在我努力赚钱为妹妹治病的过程中，碰到了很多好心人，他们给了我很多温暖。小五，这是你的工钱。可是阿姨，这也太多了。你这么努力，又是为了救妹妹，阿姨当然得给你更高的工资。谢谢阿姨。可是就在我以为快要攒够钱为妹妹治病的时候，又被命运狠狠地捉弄了。你。你为什么要抢我的钱？臭乞丐，这是你的钱吗？你哪来这么多钱？这明明是你从我这偷走的。不是的，这是我努力工作存的给妹妹治病的钱。哼，一个臭乞丐还说努力工作，笑话！告诉你，少给我卖惨，走，我请你们吃大餐。你还我钱！兄弟们，揍他！好不容易存的钱就被这样抢走了，我恨这些像怪兽一样的坏人，可是我又无能为力。在键盘上输入 b b b， 如果打出的是不不不，那说明你是性格坚毅的小伙伴；如果是抱抱抱，那说明你是个内心温暖的小伙伴。我没有放弃，开始更加努力的工作。这天清晨，我来到海边，想捡些昨天被风暴吹到岸上的小鱼，却发现有条美人鱼昏迷在岸边，在它身旁散落着很多漂亮的珍珠。看到这些美丽的珍珠，我的心抽动起来。如果我拿走这些珍珠，不但妹妹的病可以治好，甚至以后我和妹妹都不用再为钱发愁了。可是这些珍珠是这个昏迷的美人鱼的，我不能这么自私。犹豫了很久，内心善良的天使打败了自私的恶魔。我帮助这条美人鱼包扎了伤口。这时，美人鱼醒了过来。谢谢你救了我，善良的姑娘，你叫什么名字？我叫小舞，跳舞的舞，这是我应该做的。小舞，你明明那么缺钱，却不动我的珍珠，反而努力的救我。你是我见过最善良的人类。你有什么愿望吗？我能实现你的愿望。真的吗？美人鱼姐姐，我的妹妹生病了，我希望她能健康。好的，小五，满足你的愿望。咦，姐姐，我怎么在这？小雪，你你的身体康复了？对呀，我的病好了，太好了。姐姐，你做了什么？太神奇了！谢谢你，美人鱼姐姐。小五，你还有什么愿望吗？我我，如果可以，美人鱼姐姐，你能给我打败怪兽和坏人的力量吗？我想打败他们，不让更多善良的人受伤害。小五，我相信你的善良。这是我的魔法翅膀，它能给你带来强大的魔法能力。希望你能好好利用它，保护那些善良的小伙伴。谢谢你，美人鱼姐姐，我一定会做到的。就这样，送走美人鱼姐姐后，我和妹妹又开始了另一段惩恶扬善的奇妙故事。三、二、一，停。现在开始调制饮料，不知道这次是不是我喝，我还是加清水吧。我要加辣椒水，他们不知道我的眼罩是透明的，这次是五六七喝
，我要把他的嘴辣成香肠。<笑>比比东，你也太狠了吧！万一是你自己喝可就惨了，我加柠檬解解辣。那我就加点草莓吧。请大家摘下眼罩。哎呀，太倒霉了！为什么是我喝啊？辣死我了！我的嘴都喷火了。比比东，就是你放的辣椒水，下次我也要放更辣的辣椒水。第二轮开始，五六七喊停，三二一停。现在调制饮料，这次竟然又是五六七，太好玩了。哼，上次是我喝的，这次一定不是我了。那我也加辣椒水。怎么又有辣椒水？我加点白糖，希望不是我喝。我加臭豆腐汁。比比东，你这么确定不会是你喝吗？辣椒水里加臭豆腐汁也太难喝了吧？我加点可乐，调和一下味道。现在大家摘下眼罩，怎么还是我？小精灵，你是不是故意的？为什么总是我喝？五六七，你可不能冤枉我！小伙伴们作证，是你自己喊停的。我难道这么倒霉吗？呃、我几个月都不想吃饭了。五六七，还要继续游戏吗？当然继续，就我一个人喝了。每次比比东东放最难喝的东西，我必须让他也喝到才行。那第三轮开始，这次唐三喊停，三二一停，现在调制饮料。哎呀，怎么会停到我这？惨了惨了，五六七一定会放臭豆腐汁，这可怎么办？有了，我要吓唬住他，让他们都不敢再放难吃的东西。这次不知道是谁。还是稳妥点，我家橙汁。哼，我猜这次一定还是五六七。五六七今天的运气最差了，我要加苦瓜汁，让他一年都不想吃饭。其实我放的是黄瓜汁，这样一定能吓住他们，不敢再放别的难喝的东西了。哎呀，苦瓜汁太苦了，比比东为什么这么有把握？难道真的还是五六七？那我加点苹果，希望不会那么难喝吧。该我加调料了，这次不会真的像比比东说的那样，又是我吧？比比东已经加苦瓜汁了，我再加臭豆腐汁，这还怎么喝？可是不加臭豆腐汁又总觉得自己好吃亏，我到底要加臭豆腐汁呢，还是只加些清水呢？好难选啊！哎呀，好饿呀！妈妈，妈妈，给你新衣服！哇，好漂亮的衣服！乖女儿，你从哪得到的这么漂亮的衣服？妈妈，我早晨去海边赶海，想捡点鱼虾给你做早餐。碰巧有个小美人鱼被昨晚的风暴卷到岸上受伤了，我帮他包扎了伤口，和他成了好朋友。他叫小五，又可爱又善良。他回大海时，把他流下的眼泪送给了我。妈妈，你知道吗？他的眼泪竟然可以变成珍珠。我用珍珠给你换了件新衣服和食物。妈妈，你快吃吧。乖女儿，你是不是傻？你救了他。却只要了他一颗珍珠，你应该抓住他，这样就可以有无数的珍珠了。你太笨，太让我失望了。妈妈，小五是我的好朋友，我不能伤害他。傻女儿，现在他都回大海了，你都找不着他，他根本就没把你当朋友。妈妈，小五给我留下了一个小海螺，说是只要想找他玩，就吹响海螺，他就会从大海深处来找我的。真的吗？我不信，快带妈妈去试试。好吧，妈妈。小螺号滴滴吹，好听了真起飞。小雪，你这么快就想我了，我也好想你。<笑>抓到你了，你是谁？快放开我！妈妈，你快放开我的好朋友！傻女儿，滚一边去！这是美人鱼吗？这是一座会动的金山。美人鱼，快给我哭，不然我打死你！你是坏人，你就算打死我，我也不会哭的。妈妈，求求你放开小五吧，我可以努力干活赚钱，你别伤害我的好朋友。气死我了，我怎么有你这个笨女儿？臭美人鱼，你不是他的好朋友吗？那你就给我哭，不然我就打你的好朋友。求求你，别打他了，我给你眼泪。<笑>真的是珍珠，发财了，发财了！臭美人鱼，接着哭，不许停。停了我就打他！海神大人，比比东
你这个贪得无厌的人。我要收回不属于你的东西。我漂亮的衣服，你还我漂亮的衣服，还不快走，否则就将你永远镇压在大。你们都给我等着！小五美人鱼，对不起，我没想到妈妈会这样对待你。没事的，小雪，我知道你的内心是善良的。小雪，你妈妈总欺负你，要不你和我回大海里生活吧？可是我是人类，不能在大海里生活啊！海神大人，你能帮帮小雪吗？小雪，你是个善良的孩子，善良的孩子是可以得到海神的祝福，成为美人鱼的。我来帮助你吧！哇，我也变成美人鱼了，太棒了！小伙伴们，只要你们相信光，保持一颗善良的心。也可以像我一样变成神奇的美人鱼的。我送给火美人鱼新鲜的水果当礼物。小五，火美人鱼不喜欢水果。我送给火美人鱼零食包。哇，零食真好吃。五六七，火美人鱼喜欢你的零食，那它就由你来照顾吧。我送给金美人鱼新鲜的水果当礼物。小五，金美人鱼不喜欢水果。那我送给金美人鱼一部手机。哇，手机太好玩了！比比东，金美人鱼喜欢你的手机，那它就由你来照顾吧。现在只有冰美人鱼了，小屋你来照顾吧。那我送给冰美人鱼新鲜的水果当礼物。好了，小美人鱼们就交给你们照顾了。一个月后，谁把小美人鱼照顾的最好，这个七彩鱼尾就送给谁。五六七，我饿了，我要吃零食。没问题，我家就是零食多。这有辣条、汉堡、炸鸡腿，你想吃多少都有。真好吃，就是有点口渴了。口渴了，来喝点可乐，超级好喝的。好好喝，我还要。五六七，你怎么给火美人鱼吃这么多垃圾食品？唐三是火美人鱼自己要吃的，他喜欢吃零食。可是这些垃圾食品吃多了会生病的。你想让金色美人鱼生病吗？哦，那那我就不给他吃了。五六七，快给我零食吃，不然我就告诉组长爷爷你欺负我，不给你七彩鱼尾。千万别啊，我给你吃就是了。真好吃啊！金美人鱼，手机好玩吧？嗯，太好玩了。你看我给你准备了好多手机、平板、电脑，你想玩哪个就玩哪个，想玩多久就能玩多久。比比东，你真是太好了。比比东，你怎么能让金美人鱼长时间看电子产品？唐三。老师都说了，要让我们有个快乐的童年。我给金美人鱼玩手机，你看他多开心啊！比比东，长时间看手机伤害眼睛，会近视；不运动又熬夜，身体会受不了。哼，唐三，你再多管闲事，我就让所有的小伙伴给你扔狗头。只要金美人鱼开开心心的，七彩鱼尾就是我的了。<笑>小五，我饿了，我要吃零食。不可以，零食吃多了对身体不好。我给你准备了水果和蔬菜，哼，我不要。组长爷爷要你好好照顾我，你给我的这些我都不喜欢吃。我要告诉组长爷爷，你虐待我。告状这招吓不倒我，你不吃就饿着吧。好吧，我吃。小五，我好无聊，我想看手机。不可以，看手机伤眼睛。我陪你去外边做运动。一个月的时间了，你们谁照顾小美人鱼最好呢？咦，五六七。你照顾的火美人鱼呢？组长爷爷，火美人鱼自己回大海了。组长爷爷，五六七他撒谎。火美人鱼，你的鱼尾怎么变黑了？组长爷爷是这样的。天哪，火美人鱼，你的鱼尾怎么变成黑色的了？我现在好难受，应该是生病了。你变成这个样子，我还怎么拿七彩鱼尾呀？嗯，有了，我现在把火美人鱼放回大海，就说火美人鱼自己回去了。到时候组长爷爷再换一个美人鱼给我就行了。组长爷爷，五六七看我生病了，就把我扔回大海了。五六七，你太过分了，你被淘汰了。<笑>现在只有小五和比比东了。比比东照顾的金美人鱼很漂亮，就把七彩鱼尾给比比东吧。<笑>金美人鱼，你这是怎么了？怎么这么大的黑眼圈？组长爷爷，我看不清楚，我好困啊！比比东，你在哪？我怎么看不清楚了？哎呀，金美人鱼，你不会是近视了吧？这么大的黑眼圈
，我这次肯定是拿不到七彩鱼尾了。嗯，有了，我给你化个妆，只要你不说看不清，大家肯定看不出来。比比东，你太过分了，金美人鱼都近视了，你就是这么照顾她的吗？对不起，族长爷爷，我错了。小五，看来还是你照顾的最用心。哼，族长爷爷，小五对我一点都不好。你千万不要给他七彩鱼尾！怎么回事？小五太坏了，只给我吃蔬菜水果这些我不爱吃的东西，还非要让我运动，我一点都不开心。真的是这样吗？我要不要给小五七彩鱼尾呢？请问哪一个最矮？我知道，一看就知道这个老爷爷最矮。小五回答错误。这这怎么会不对呢？我知道是龙虾最矮。因为龙虾比人矮，这是常识。小雪回答正确，加一分。下一题，什么动物最怕水？我知道是大熊猫。回答错误。我知道是鸡，因为鸡不可失。小五回答正确，加一分。下一题，找出下面最大的树。我知道六百六十六是最大的。回答错误。我知道最大的树是九，因为九的个头最大。恭喜小雪回答正确，加一分。耶耶耶！我已经有两分了，这次班级最强大脑冠军是我的啦。请听下一题，下面哪个不能吃？大师，是不是冰淇淋上面那个不能吃？回答错误。我知道了，是碗，碗肯定不能吃的。恭喜小五回答正确，加一分。耶耶，我也有两分了，最强大脑冠军是我才对。好了，只剩下最后一题了，你们都要加油，请听题，选中三个数字，使它们相加等于十二。完了，数学题不是我的强项，最强大脑冠军肯定是小五的啦，太气人了，惨了！我也不知道哪三个数字相加等于十二，最强大脑冠军也不是我了，看样子我以后还要好好学习。太可恶了，老师，我举报小五，他上课睡觉。哼，五比东，你管好自己就行，上课不准乱说话。啊、老师，你不管睡觉是吧？正好我困了，我也睡。比比东，你上课居然敢睡觉，给我到门口罚站！老师，你太过分了，凭什么小五睡觉你不管，我睡觉就要罚站，我不服！那是因为，因为我有睡觉证啊！嗯，睡觉证，睡觉证是什么东西？就是这个，有了它，你就能随时随地睡觉了。哇，这简直就是我梦寐以求的东西！小五，你的睡觉证是哪里来的？嘿嘿，这是我的秘密，不告诉你们。小五，只要你告诉我们，我就请你吃大汉堡。这样啊，那我。我就告诉你吧，这是我在舒精灵那里买的。太好了，那我们快去找舒精灵吧。等等，比比东，我的汉堡呢？汉堡没了，我还有烤兔子肉，你要不要？哼，大骗子！舒精灵，我们要买睡觉证。没问题，睡觉证需要二十点智商。反正我们有很多智商，睡觉证我们买了，快把智商拿走吧。看我的智商抽取仪，我抽。好了，这是你们的睡觉证。欢迎你们下次再来，老师。现在我也有睡觉证了，可以睡觉了吧？不行，为什么呀？因为现在只有超级 VIP 睡觉证才能睡觉，而且还能躺着睡。哼，阿七总，我们现在就去买。舒精灵，我们要买超级 VIP 睡觉证。很好，不过买它需要一百点智商，你们还要买吗？这么贵呀、啊？没关系，比比东，用掉一百点智商，我们还有二十点智商呢。不对吧，阿西？我们现在才八十点智商，用掉一百点智商，我们的智商就会变成负数，到时候就变成傻瓜了。哎呀，你算错了，二十减去一百还剩二十，我们还有二十点智商才对。嗯，真的是这样吗？我怎么有点不相信呢？朱精灵，我和阿七到底谁算的是对的呀？阿七算的是对的，不信你问问小朋友，你们到底买不买？小五，你要上课还是逃课？我是好学生，我当然是要上课了。小五，你的身份是学霸。阿七，你要上课还是逃课？嗯，上课有什么好玩的？我要逃课。阿七，那你的身份就是学渣。唐三，你呢？要上课还是逃课？我喜欢学习，我要上课。唐三，你的身份是三好学生。比比多，你怎么选？这不是废话吗？谁喜欢上课呀？有这时间，我不如多玩玩游戏。我选逃课。比比多的身份是逃课大王。嘿嘿，我要带领差生一起逃课。小天使，你要上课还是逃课？我要当校长，谁敢逃课，我就要谁好看。好的。小天使的身份是学校校长。坏学生逃课游戏现在开始。学渣们，你们的人少，你们先选。你们要用哪种方式逃课？我来选，我选飞机。好的，学渣们获得飞机可以飞离学校。嘿
嘿嘿，有了飞机，我们一定可以逃课成功的。你们休想逃课，看我的一百分攻击！哎呀，我们的飞机！学霸小五用一百分试卷攻击打爆了学渣的飞机，成功阻止学渣们逃课。小天使，现在该你选择了。咦，有我最爱的手机，我选手机。呃、小天使淘汰。嗯，为什么呀？因为现在是上课时间，上课时间老师不能玩手机。下面学渣选择，我选攻击。以比东选到武魂真身，现在可以发动攻击。我要攻击小五。小五受到学渣的攻击，也变成了零分学渣。糟了，这可怎么办呀？现在好学生这边就只剩下我一个人了，他们那边人那么多，我根本不是对手啊！别担心，我还有绝招。电话叫家长。你是不是又变了？现在都敢逃课了，回去看我怎么收拾你！我不逃课了，我现在就回去上课。我也是。原来这样也可以，老师的绝招真是太厉害了！现在学渣们都回去上课了。我宣布，这次学渣逃课游戏是好学生获得胜利。老师，你忘了吗？我现在也是学渣。等等，小五，你可要想好，要是这次你逃课了，你就是一个坏孩子了。大家好，我是小精灵小五。小五，今天你必须嫁给我，否则。我说了，我跟你是不可能的，也不会嫁给你的。怎么你就是不明白呢？死了这条心吧。谁在高空抛啊？达到本王子了。那谁？这是鞋子，哪位女生的水晶鞋呢？我们王子殿下说了，谁能找出这鞋子的主人，王子就会重重有赏。这不是我的鞋子吗？终于找到了，呵呵，我这就去拿回来。跟我走一趟，去一个地方。今天你就待在这里，哪都去不了。你的魔法我已经封印住了，休想让王子找到你。李比东，你太坏了，小伙伴会不喜欢你，而且还会扔狗头给你的。无所谓啦，我会带着我雪儿一起去见王子的。再见，王子殿下，我给你带来这鞋子的主人了。真的吗？是谁？是我武魂殿第一圣女千仞雪，乖女儿，伸出你的脚，让皇子看下。王子，这水晶鞋真是我掉的，你看我这只脚上还没有鞋子呢。是这道理，确实是少一只鞋子。管家，你觉得这鞋子是他的吗？应该是吧，一切让王子定夺。那好吧，先跟我回城堡。等等，那水晶鞋是我的，我也有一只脚没穿鞋，而且我另一边鞋子也是这款，颜色也一模一样。王子，请相信我。这鞋子对我很重要，王子你别听他，他是我家的下人，企图想欺骗王子女，想飞上枝头变凤凰。对呀对呀，他是我们家的下人，就是个扫地的。你们在撒谎，小朋友会给你们扔狗头的，没人会喜欢你们的表情包的。我不是你们家的下人，太混乱了。小朋友们快来帮帮我，只要测出红色水晶鞋，就可以知道水晶鞋就是谁的了。小五，你还有两天就能长出翅膀了，希望你别和妈妈一样是普通色呀，妈。这也不是我能决定的，先不说这些了，我先去上学了。咦，那边怎么围了那么多人？在干嘛呢？千仞雪，你居然拥有紫色翅膀，这样你不就成为公主了吗？太幸运了！千仞雪公主，不知道你收不收仆人？我愿意当你的仆人。千仞雪公主，我也愿意。<笑>原来千仞雪是紫色翅膀，前两天我还骂她不会拥有好的翅膀，这下糟糕了。肯定会报复我的，我不能让他发现我。凤小五，你不可以给我站住！凤小五，我记得前两天你曾跟你说我不会拥有好的翅膀，你看我现在拥有什么翅膀？要不要考虑一下成为我的仆人？这这样不太好吧？小五，你能成为公主的仆人是你的荣幸。就是呀、啊，多少人想成为公主的仆人，公主都不一定要呢。你们看，我现在翅膀都没有长出来呢。我连自己是什么身份都不知道，仆人这事就算了吧。哈哈哈，你以为你会长出蓝色翅膀吗？蓝色翅膀只有 0.1% 的几率。我现在的翅膀颜色只是比蓝色低一个等级。给你两天时间，到时候你一定会成为我的仆人。公主的命令没有人可以反抗的。凭什么？你为什么一定要我成为你的仆人？就凭我现在是公主，到时候我一定要你起全校的马桶。仆人们，我们走。叔叔，呵呵呵，如果你打出来的是哈,哈哈哈，那你一定是个开心的小公主；如果是好好好，那你一定是个很随和的人。妈，我回来了。
。小五，你的同学是不是有人成为公主了？妈，你怎么知道的？你的事已经有人告诉我了。妈，我不想当他的仆人。小五，除非你的翅膀颜色是蓝色，不然你根本不能改变规则呀。你要知道，破坏规则是要关小黑屋的。妈，我有点累，先回房间了。该怎么办？难道我真的要成为千仞雪的仆人吗？可是我真的不甘心呀！五六七，你今天说谎都三次了，你已经不是一个好孩子了。比比东，你怎么也好意思说我呀？你看看你头上的数字，你都已经说了十次谎话了。你们不要吵了，每个人说谎的次数，头顶都有显示。如果你们说谎了，大家都是看得见的。好了，小五，我知道了。我以后再也不撒谎了。比比东，你刚刚说不撒谎，可是你又撒谎了。哼，你们别总是注意我一个人了。你们看唐三的头顶，他今天肯定做了不少坏事，他都已经撒谎了十八次了。哇塞，有十八次啦，这也太夸张了吧？这还是小可爱们很喜欢的唐三哥哥吗？小五说的没错，唐三这么爱撒谎。小可爱肯定都不会喜欢他的。唐三哥哥，你怎么说了这么多谎话呀？再继续下去，说谎大王就是你啦。事情不是这样的，真不是这样的。唐三这么喜欢撒谎，我不喜欢爱说谎的唐三，我不要和唐三玩了。我也是，我以后都不会跟唐三玩了。你们肯定都误会我，事情不是你们想象中那样。你们先听我解释，好不好？唐三。你还有什么好解释的呀？你头上的数字都已经告诉我们了。唐三，坏孩子就是你，我再也不要跟你一起玩了。我都说了，事情不是你们说的这样，为什么不让我解释啊？坏孩子，你是坏孩子。啊、既然你们都这么不喜欢我，那我走吧。咦，那里不是唐三哥哥吗？他在那里干什么呀？唐浩爸爸，我在这里，小伙伴们都很欢迎我，你就不要再担心我了。哎呀，原来是唐三哥哥在和他爸爸打电话呢。你们看，唐三哥哥他又撒谎了呢。唐浩爸爸，你还好吧？小三，中午你吃饭了吗？唐浩爸爸，我今天中午吃了大鸡腿，可香了。下次我带你来吃。那就太好了。小三，你一定要好好照顾好自己啊。爸爸，这就不需要你担心了。我在这里吃得好，睡得好，小伙伴们也很欢迎你，还经常跟我玩，你就放心吧。咦，这是怎么回事啊？唐三哥哥他怎么一直在跟他爸爸撒谎呢？他明明在学校里面喝的就是稀饭，他怎么说吃的是大鸡腿呢？不行，我得过去问一下。唐三哥哥，我刚刚路过的时候，我听到你给你爸爸打电话，你中午吃的是稀饭，你怎么跟你爸爸撒谎，说吃的是鸡腿呢？小五，我我我是不得已才跟我爸这么说的，我就是不想让他担心。我爸爸为了捕捉百万年魂兽的时候，受了严重的伤。我不想让我爸为我担心，所以才撒了谎。大鸡腿那么贵，我也吃不起，所以我只能喝稀饭。唐三哥哥，原来你撒谎就是为了不想让你爸爸为你担心啊！看来我们都已经错怪你了。唐三哥哥，对不起你，我不该没弄清楚事情真相就说你是撒谎大王。还有我，唐三，对不起你，是我误会你了。这是我多出来的蛋糕，我送给你吃吧。五六七，你给了我。你吃什么呀？嘿嘿嘿，你就放心吧，我已经吃饱了，这个蛋糕我已经吃不下了，你就吃吧。还有我，唐三，这是我的零食，我也吃饱了，也给你吃吧。五六七，比比东，你们头上的数字都有变化了，这都是善意的谎言啊！小五妹妹，我们都误会唐三了，他说的也是善意的谎言，但是善意的谎言也是在说谎，我就是一个爱说谎的。唐三哥哥，你不是一个爱说谎的坏孩子，善意的谎言不算说谎，你是一个好孩子。你们看我头上说谎的次数已经有这么多了，小伙伴他们肯定觉得我是坏孩子。唐三哥哥，不会的，不会的，小伙伴们不会这么认为的。小五妹妹，你说的是真的吗？小伙伴们还会跟原来一样的喜欢我？唐三哥哥，小伙伴们肯定还会喜欢你的。小伙伴们，你们一定要记住，我们是不能撒谎的哦，撒谎就是不对的。但是有时候为了帮助别人，不得已去说谎，那就是属于善意的谎言。而且我相信大家也会理解的，小伙伴们，你们也一定要学会分辨哦。